Hi, hello everyone. This is Soumya from Bookfeast Chen. In this video, we will see a story. The story of the title is The Best Christmas Present in the World. This is Michael Morpergo. ஒரு வார் நடந்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அந்த பேக்ரவுண்டில் எழுதப்பட்ட ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் அந்த பெஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி வேர்ல்டு ஸோ இந்த பெஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசென்ட்டில் போர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோல்ஜர் வந்து தன்னோடய பில்லவுட்க்கு எழுந்த லெட்டரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டோரி அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டாமி அண்ட் ஃப்ரிட்ஸ் டாமி அப்படின்றது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தனுடைய நேம் கிடையாது பிரிட்டிஷ் சோல்ஜரை ரெஃபர் பண்ணுறத டாமின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரிட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஜெர்மன் சோல்ஜரை ரெஃபர் பண்ணுறத சொல்லுவாங்க இதில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நரேட்டர் கேப்டன் ஜிம் மெக்பர்சன் ஸோ இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் சோல்ஜர்னால இவர் டாமி அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இவருடைய ஒய்ஃப் பேர் வந்து கானி மெக்பர்சன் ஹேன்ஸ் உல்ஃப் கேப்டன் ஆஃப் தி ஜெர்மன் ட்ரூப் அண்ட் இவர் வந்து ஜெர்மன் ஃப்ரிட்ஸ் அப்படின்றதும் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க வில் ப்ரெசிட் வித் தி ஷார்ட் ஸ்டோரி ஐ ஸ்பாட்டட் இட் இன் அ ஜங் ஷாப் இன் பிரைட் போர்ட் அ ரோல் டாப் டெஸ்க் தி மேன் செட் இட் வாஸ் இயர்லி நைன்டீன் சென்ச்சுரி அண்ட் ஓக் ஸோ ஐ அப்படின்றது வந்து இந்த நரேட்டர் இந்த நரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஜங் ஷாப் பிரைட் போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜங் ஷாப்பில் ஒரு ரோல் டாப் டெஸ்க் பார்க்குறாரு அந்த கடையில் விற்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் சேர்ந்த ஒரு ஓக் மேட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கணும்னு ஆசையாக ஆனால் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுனால இவர் வாங்கலை இது வந்து கொஞ்சம் பேட் கண்டிஷனில் இருக்குது செவரல் பீசஸ் வந்து கொஞ்சம் மெண்டட் ஆகி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பழைய ஸ்காட்ச் மார்க்ஸ் எல்லாம் அது மேலே இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் மணி காசு கம்மியாகுது இல்லையா கம்மியான காசு கொடுத்தா போதுன்னு சொல்லி இவர் இதை வாங்கிக்கிறாரு சரி நம்ம இதை வாங்கி இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறாரு தன்னுடைய ஒர்க் ரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் அதை சேஃபாக வச்சுட்டு கிறிஸ்மஸ் ஈவ் அதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி நாள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ரோல் டாப்பை வந்து கழட்டிட்டாரு ட்ராயிஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வெளியே எடுத்துட்டாரு ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய தின் லேயர் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அதாவது டெக்கரேட்டிவ் வுட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஃபர்னிச்சரை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு தண்ணியில் வந்து டேமேஜ் ஆன டெஸ்க் மாதிரி இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு சரி தண்ணியான்னு பார்த்தா ரொம்ப ஃபயர்லேயும் டேமேஜ் ஆகி வாட்டர்லேயும் டேமேஜ் ஆன மாதிரி இருக்குது சரி இந்த ட்ராயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கடைசி ட்ராயர் எடுக்கிறாரு அங்கே எதுவும் மாட்டுது இவருக்கு ஓப்பன் பண்ண வரல ரொம்ப சாஃப்டாக இல்லை ஒரு நல்ல பெரிய ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை இழுக்கிறாரு இழுத்தா வந்து உள்ள ஒரு செல்லோ டேப் ஆன் த டாப் ஆஃப் இட் வாஸ் அ பீஸ் ஆஃப் லைண்டு நோட் பேப்பர் டேப்பெல்லாம் போட்டு ஒட்டி ஒரு நோட் பேப்பர் இருக்குது அந்த நோட் பேப்பரை பார்த்தா ஒரு ஷேக்கியான ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் இருக்குது அதில் என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஜிம்ஸ் லாஸ்ட் லெட்டர் ரிசீவ்ட் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு பி பரிட் வித் மீ வென் த டைம் கம்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜிம் எழுதின கடைசி லெட்டர் எப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் என் கூடிய சேர்த்து இந்த லெட்டரையும் பரி பண்ணிடணும் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு ஸோ எழுதின உடனே வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து லெட்டர் உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா இது கரெக்டாக தப்பான ஒரு மைண்ட்குள்ளே நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்குது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு என்வெலப்பும் இருக்குது அந்த என்வெலப் எடுத்து பார்த்தா அந்த அட்ரஸ் என்ன போட்டிருக்குன்னா மிஸ்ஸஸ் ஜிம் மேக்பர்சன் டுவெல் காப்பர் பீச்சஸ் பிரைட் போர்ட் டார்செட் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு அதை அன்ஃபோல் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் பென்சில் எழுதியிருக்காங்க டாப்பில் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு டியரஸ்ட் கோனி அப்படின்னு எழுதி ஒவ்வொன்றா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த லெட்டர் எழுதுகிறேன் ஏன்னா இங்கே ஒண்டர்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நடக்குது அதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் எங்களுடைய ட்ரென்ச்சஸில் அதாவது லாங் டிப் டிச்சஸ் இன்னொரு நாட்டுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் வந்து ஒரு போர் நடக்குது அப்படின்னா அந்த பார்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த பார்டரில் வந்து நேற்று மார்னிங் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் கிறிஸ்மஸ் மார்னிங் அப்போ ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருந்துச்சு அந்த இடமே அமைதியாக இருந்துச்சு காயில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு கிறிஸ்மஸ் மார்னிங் வந்து கோல்ட் அண்ட் ஃப்ராஸ்ட் இருந்தாலும் ஒரு ஹாப்பியான ஒரு சைட்டாக இருந்துச்சு நான் வந்து என் பேச்சை பேச ஸ்டார்ட் பண்
அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஜெர்மன் சோல்ஜர்ஸ் ஸோ மாற்றி மாற்றி வந்து கதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் ஒரு பர்டிகுலர் டேல வந்து சடனாக அங்கே ஒருத்தவங்க வந்து நின்னாங்க அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா கிரே கலரில் கிரேட் கோட் போட்டுட்டு ஒயிட் ஃப்ளாகை வேவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஷூட் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருந்தாங்களாம் கத்தவங்க எல்லாரும் இவங்களுடைய க கன்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்சுட்டு இது ஏதாவது ஒரு ட்ரிக்காக இருக்குமோ ஒருவேளை நம்ம கொள்றதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் ஒரு ஜெர்மன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேவிங் அ பாட்டில் பாட் ரிசேட் அவர் தலுக்கு மேலே ஒரு பாட்டிலை வச்சு வேவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது கிறிஸ்மஸ் டே ஸோ நமக்குள்ளே எதுக்கு நம்ம ஏன் வந்து இப்படி அடிச்சுக்கணும் சண்டை போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி மீட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணுறாங்க அப்படி மீட் பண்ணுறப்ப தான் கையில் எந்த ரைஃபிள் எதுவுமே இல்லாமல் நிறைய பேர் வராங்க அதில் ஒரு கேரக்டர் லிட்டில் ப்ரைவேட் மாரிஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா கமான் பாய்ஸ் வாட் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்களும் ஸ்டாப் பண்ணாமல் எல்லாம் போகிறாங்க அந்த போகிறவங்க கூட இந்த லெட்டரை வந்து எழுதுகிறார் இல்லையா அவரும் வந்து போயிட்டுருக்காரு இப்போது கிரே கோச் அதாவது ஜெர்மன் பீப்புள் அண்ட் காக்கி கோச் அதாவது பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இவங்க எல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மிங்கில் ஆகிட்டாங்க நோமேன்ஸ் லேண்டில் இருக்காங்க அவங்களுடைய டேவை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு மிடில் ஆஃப் தி வாரில் கிறிஸ்மஸை ரெண்டு ஆப்போசிட் டீமும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்னால் இதை வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை நான் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் எனக்கான கேரை வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஸ் ஆஃபீஸருடைய கண்ணில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஆஃபீஸர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹேன்ஸ் உல்ஃப் ஹேன்ஸ் உல்ஃப் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐம் ஃப்ரம் டசில் டாஃப் ஐ பிளே தி செல்லோ இன் ஆர்ச்சஸ்டர் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் நான் வந்து டெசில் டாஃபில் இருக்கேன் ஆர்ச்சஸ்டர் ப்ளே பண்ணுவேன் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணுறாரு விஷ் பண்ண உடனே இவரும் வந்து இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு நான் வந்து கேப்டன் ஜிம் மேக்பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தேன் டார் செட்டில் ஸ்கூல் டீச்சராக இருந்தேன் டார் செட் வந்து வெஸ்ட் இங்கிலாண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் சொன்ன உடனே வந்து ஹேன்ஸ் ஃபோர்த் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹா டார் செட் ஐ நோ திஸ் பிளேஸ் ஐ நோ வெரி வெல் இந்த இடம் எனக்கு நான் ரொம்ப நல்ல பழக்கமான இடமாச்சு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் ரொம்ப நேரம் இவங்க கதைகளையும் அவங்க கதைகளையும் மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க தாமஸ் ஹார்டையோட ஃபேமஸ் புக்கான ஃபார் ஃப்ரம் தி மேடிங் க்ரௌட் பற்றி பேசுகிறாங்க நிறைய ஓக் கதையெல்லாம் பேசுகிறாங்க அண்ட் பேஸும் ஹேன்ஸ் ஃபோர்த்க்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃபும் சன்னும் இருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது அந்த பையன் வந்து இப்போ தான் பிறந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது அப்படின்றதும் தெரிய வருது எல்லாம் இவங்களுடைய பார்ட்டி டாக்கிங் லாஃபிங் ட்ரிங்கிங் ஈட்டிங் ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் வந்து நோ மேன்ஸ் லேண்டில் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க ஒண்டர்ஃபுல்லான கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாங்க அவங்க கொடுத்த அந்த ஈட்டபிள்ஸ்லேயே வந்து மேர்சிஃபென் அப்படின்ற ஒன்று தான் வந்து ஒரு ஸ்வீட் கவரிங் ஒன் அ கேக் மேட் ஃப்ரம் சுகர் எக்ஸ் அண்ட் ஆல்மெண்ட்ஸ் ஸோ சுகர் எக் அண்ட் ஆல்மெண்டை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேக் அதுதான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இது எல்லாத்தையும் வந்து அக்ரி பண்ணிக்கிறாரு ஹி வாஸ் மை எனிமி ஸோ அவங்க வந்து எங்களுக்கு எனிமியாக இருந்தாங்க பட் இப்போ எனிமியாக இல்லை இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் யாரும் தெரியல யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபுட்பால் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க விளையாடலான்னு சொல்லி ஸோ ஃபுட்பால் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் விளையாடுறதுக்காக கோல் போஸ்ட்டெலாம் இந்த கார்னர் டு அந்த கார்னர் கோல் போஸ்ட்டெலாம் ரெடி பண்ணி ஃபுட்பால் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நோமேன் லேண்டோடைய மிடிலில் இருந்தாங்க ஹன்ஸ் உல்ஃபும் நானும் வந்து இதை சியார் பண்ணி கைத்தட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா நான் இத்தனை நாள் வந்து நாட்டுக்காக அடிச்சுட்டு இருந்தோம் எங்களுடைய மூச்சு காற்று வந்து இந்த காற்றில் மிங்கிள் ஆகுறது நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த வாரம் இப்படியே முடிச்சுக்கணும் நமக்குள்ள வாரே வேண்டாம் யாரும் சாக வேண்டாம் இந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் மாதிரி வந்து வார் போயிட்டே இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சில்ட்ரனும் வந்து ஆர்ஃபன் ஆக வேண்டாம் எந்த ஒய்ஃபும் வந்து வீடியோஸ் ஆக வேண்டாம்னு யோசிச்சோம் பட் அது எங்ககிட்ட இல்லை நான் கிரிக்கெட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணலான்னு தான் நினச்சேன் யார் சொல்கிற அப்படின்னு பார்த்தா கேப்டன் ஜிம் மெக்பர்ஜின் நான் கிரிக்கெட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் இது கிரிக்கெட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணி தான் நாங்கள் வின் பண்ணியிருப்போம் இது ஃபுட்பால் வந்து அவங்களுடைய கேம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஃபுட்பால் விளைய
செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லான சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஸ் இட் இஸ் கிறிஸ்மஸ் அது என்னென்ன சாங் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டிலெட் நேச் சைலண்ட் நைட் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புளும் வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க வைல் ஷெப்பர்ட்ஸ் வாட்ச்ட் ஸோ மாற்றி மாற்றி சாங்ஸ் எல்லாம் பாடிட்டு அந்த டைமை வந்து ஒரு ட்ரெஷஃபுல்லான டைமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஸோ சொல்கிறாரு டியரஸ்ட் கோனி கிறிஸ்மஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஏன்னா நாங்களும் வந்து அந்த வாரை வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கல அவங்களும் எதிர்பார்க்கல ஒரு டெரபிள் மெமரிஸாக இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே பீஸில் தான் இருப்போம் நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் கிறிஸ்மஸை ஒன்றா செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு யோர் லவ்விங் ஜிம் அப்படின்னு எழுதி இந்த லெட்டரை முடிச்சிடுறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு லெட்டர் படித்து அந்த லெட்டரை ஃபோல் பண்ணி நேரேட்டர் தன்னோட அந்தோடைய என்வலப்பிலே வச்சிடுறாரு ஸோ என்வலப்பிலே வச்சுட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக அவருக்கு வந்து தூக்கமே வரல மறுநாள் காலைல ஏஞ்சி போய் பிரைட் போட்டுக்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு போய் அங்கே ஒரு குட்டி பையன் வந்து டாகை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான் அந்த குட்டி பையன்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹவுஸ் நம்பர் டுவெல் எங்கே இருக்குது ஸோ அந்த அட்ரெஸ் சொல்கிறாரு அதை எழுதிட்டு இருந்தால் காப்பர் பீச்சஸ் ஹவுஸ் நம்பர் டுவெல் அட்ரெஸ் எல்லாம் சொல்கிறாரு நிறைய பேர்கிட்ட கேட்குறாரு கேட்டதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸஸ் மெக்பர்சன் கேட்குறீங்களா ஒரு ஓல்டு லேடி தானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஒரு ஓல்டு லேடி வந்து எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அந்த இடத்துக்கு போக ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த ஓல்டு மேன் வந்து சொல்கிறாரு அந்த லேடிக்கு இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இயர் ஓல்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து இப்போது அவங்க வீடு வந்து தீ பிடிச்சிருச்சு ஸோ தீ பிடிச்சது கூட வந்து கேண்டல்ஸ்னால வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக பார்த்துட்டு இருந்தனால கேண்டல்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நல்ல வேலை அந்த ஃபயர் மேன் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு அவங்கள வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க இப்போ அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நர்சிங் ஹோமில் இருக்காங்க நர்சிங் ஹோம் வந்து பர்லிங்டன் ஹவுஸில் இருக்குது அதாவது டார்செஸ்டர் ரோடில் இருக்குது ஸோ அதர் சைட் ஆஃப் தி டவுன் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் அவங்கள பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே இந்த நேரேட்டரும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த அட்ரெஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறார் அங்கே போனால் பேப்பர் செயின்ஸ் தேர் வில் பேப்பர் செயின்ஸ் ஆஃப் இன் தி ஹெல்வே அண்ட் லைட்டட் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ஸ்டூட் இந்த கார்னா வித் அ லாப் சைடட் ஏஞ்சல் ஆன் தி டாப் ஒரு பெரிய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து ஒரு லாப் சைடட் ஏஞ்சல் வச்சு சைடில் வச்சுருக்காங்க நான் வந்து மிஸ்ஸஸ் மேக் பர்சனுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசென்ட் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்று உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு டைனிங் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே வந்து எல்லோரும் இருக்காங்க எல்லா கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இவங்க போட்டிருக்க இந்த ஹேட் பேப்பர் ஹேட் எல்லாம் பார்த்துட்டே போகிறாங்க போனதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்சார்ஜ் அதாவது மேட்ரன் ஸோ மேட்ரன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களை பார்த்தோடனே இவங்களுக்கு வந்து மினாய் ஸ்பீ கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு காரிடோர் நோக்கி கூட்டிகிட்டு போய் மிஸ்ஸஸ் மேக் பர்சன் இஸ் நாட் இன் வித் தி அதர்ஸ் மேக் பர்சன் வந்து மற்றவங்க கூட இல்லை ஷி இஸ் ரேதர் கன்ஃபியூஸ்ட் டுடே ஸோ வி வி தாட் இட் பெஸ்ட் இஃப் ஷி ஹேட் அ கிரேட் ரெஸ்ட் ஸோ ஷி ஹேஸ் நோ ஃபேமிலி யூ நோ நோ ஒன் விசிட்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபேமிலி கிடையாது சொந்தக்காரங்க யாரும் வந்து விசிட் பண்ண மாட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க பிஹேவ் பண்ணதுனால அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்கள தனியாகவே விட்டுட்டோம் அந்த பிக்கர் சேர்ஸில் தான் அவங்க இருக்காங்க எப்பயுமே அந்த பாட்டட் பிளான்ஸ் வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கும் அந்த இடத்த விட்டு அவங்க வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த ஓல்டு லேடி வீல் சேரில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் லேப்பில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க ஹேர் பார்த்தா சில்வர் ஒயிட் ஹேர் மாதிரி இருக்குது ஒரு பெரிய பன் மாதிரி பின் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணிவிட்டு கார்டனை நோக்கி பார்த்துட்ருக்காங்க இவர் போட உடனே என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் கானி அப்படின்னு விஷ் பண்ணுறாரு நான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சேன் இது உனக்காக உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது உங்கள்தான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு கொடுத்தவொடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவன் இந்த லேடியோட ஃபேஸ் வந்து அவன் கண் வந்து இவருடைய ஃபேஸ் நேரக்டரோட ஃபேஸை தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கான் அந்த டின் பாக்ஸை வந்து கையில் வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்தோடனே அந்த லேடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது என்ன அப்படின்றத ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி டெஸ்க்கில் இருந்துச்சு நான் டெஸ்க்கு வாங்கினேன் நான் இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க வந்தேன் உங்களுக்கு சொந்தமானது போல்னு என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க பட் அந்த லேடி வந்து எதுவுமே சொல்லலை இன்ஸ்டேட் அந்த லெட்டரை டெண்டர்டாக வாங்கிட்டு அவங்க கை கூட கொஞ்சம் ஷிவர் ஆகுது பிகாஸ் 
சொல்லின சொல்லுங்க சார் நம்ம ஒரு கப் ஆஃப் டீ குடிக்கலாம் உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் கேக் வந்து எஸ்பெஷலி மேரேஜ் ஃபேன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மேரேஜ் ஃபேனை உங்களுக்காக நான் செஞ்சுருக்கேன் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்கிறதோட வந்து இந்த கதை முடியுது ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ உங்களுக்கு இல்லை டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒர்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ